Hola, hola, hola y hola. ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Focus, un Focus maravilloso, como vais a poder ver. ¿Por qué? Porque me ha acompañado de gente maravillosa, porque yo soy una mierda. Entonces he tenido que acompañarme de gente brillantísima que vamos a pasar, sin más dilación, a su presentación. Para empezar, tenemos aquí a mi lado Bianca. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, cuéntame un poco, edad, eh, ocupación... Pues yo soy Bianca, tengo 21 años, estudio Derecho y Criminología. Soy de Mallorca, pero llevo viviendo en Madrid tres años. Uh -huh. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Eh, yo soy Jedi, tengo 21 años, eh, estudio en la Universidad Autónoma, eh, estudio de Asia y África, árabe, chino y japonés, uh -huh. y me especializo en la modalidad de China. Uh -huh. Uy, muy interesante, gente interesante tenemos. Eh, continuamos por la población que tenemos en Zoom, les tenemos recluidos en sus casas. Eh, empezamos con Oscar, ¿qué tal Oscar? Muy buenas. Buenas chicos, ¿qué tal? Eh, bueno, yo soy Oscar, tengo 21 años, eh, último curso de políticas en Autónoma de Barcelona, en mi caso, y, y nada, y trabajando también en lo que se puede. Bien, muy bien, muy bien. Eh, Pluriempleado, eso es como me gusta a mí. Continuamos, continuamos también, tenemos a Marta, muy buenas, Marta. Hola, buenas. Yo soy Marta, tengo 21 años y estudio Relaciones Internacionales y Comunicación en Sevilla y soy de Málaga. Perfecto, muy bien, muy bien. Full Andalucía. Continuamos, volvemos a los seres terráqueos. Yo soy Sergio, tengo 23 años, hago derecho en la Cardenal Cisneros, adscrita a la Complutense. Uh -huh. Nací en Colombia y vine con tres o cuatro años a España con mis padres. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Oye, tenemos de todo. Y vamos a cerrar aquí con... Eh, la, soy Lara, eh, estudio Comunicación Audiovisual en la Complutense y soy de Santander, pero vivo en Madrid desde hace dos años. Vale. Vale, perfecto. O sea que, salvo eh, los dos compañeros de Zoom, el resto tenemos en Madrid. Pues el primero de los temas de los que vamos a hablar compete un poco, ataca directamente a Madrid, porque es donde ha estado surgiendo últimamente la movidita, que la movidita es, pues, eh, los turistas en Madrid, eh, pasándoselo divertidísimamente bien, eufóricos, porque sí que es cierto que el Guernica produce una satisfacción que... Pues bueno, eh, vamos a verlo, vamos a verlo, si es que tenemos una foto preparada. Esto, esto es lo que se produce como eh, lo, el conocido síndrome de Stendhal, cuando te, eh, pues bueno, te sobrepasa una obra de belleza artística increíble eh, y pues tienes que descansar. Eh, ¿Qué os parece esta vaina? ¿Qué os parece que eh, nosotros no podamos ir a visitar eh, territorio nacional, pero que desde fuera sí que puedan venir? Bianca. Pues a ver, yo creo que deberíamos poder ir a visitar a nuestros familiares, incluso volver a nuestras casas, que se está hablando también que incluso era posible que nos dejasen volver a nuestras casas las personas que no somos de Madrid. Y a ver, me parece, pues me parece bastante mal. Sí, está feo. Está feo. Está feo. <risa> está feo. Resumiéndolo, yo creo que está feo. Por ejemplo, opinión al respecto. Sinceramente pienso que es una incongruencia. Eh, los estados de la Unión Europea deberían de ponerse de acuerdo para hacer, eh, tomar medidas en este sentido más lógicas. Uh -huh. no, es un pro, no es un problema solo de España, en Alemania también pasa. Los alemanes pueden ir a Mallorca, pero no pueden moverse dentro de su propio país. Y bueno, lo que decía al principio, creo que es una incongruencia uh -huh. que los Estados miembros especialmente deberían de, de solucionar. Sí. A ver, a ver, también es cierto. Yo lo, en parte los entiendo porque entre ir a Düsseldorf e ir a Mallorca, pues <risa> Eso está casi claro. me quedo con, con Mallorca. Eh, tenemos también testimonios de otros sitios de eh, España, concretamente Barcelona y Sevilla. Eh, por ejemplo, Óscar, allí en Barcelona, ¿cómo está la situación? ¿Qué cositas hay? ¿Veis también que la gente flipa a ver la Sagrada Familia? Bueno, a ver, aquí es complicado estar siempre, así que tampoco, o sea, siempre tenemos algún quebrado de cabeza, pero en todo caso, turistas, yo cuando voy a trabajar no me encuentro. Eh, me parece que tenéis el lío montado bastante ahí en Madrid, así que por aquí, pero vaya, desde mi punto de vista también una incongruencia total, o sea, que yo que soy, bueno, yo realmente soy de Vinaroz, de la Comunidad Valenciana, y que no me pueda ir ahí porque, bueno, puede que sí que puedan venir los guiris, ¿no? Pues digamos, eh, a tomarse una, pa una paella, pues sí que la verdad es que es, es preocupante. Y por allí, por, por Sevilla, ¿cómo están las cosas, Marta? Pues eh, en Andalucía, no sé si lo sabéis, pero no es que no se pueda salir de la comunidad, es que no se puede salir de la provincia desde enero y evidentemente todo el mundo está muy cansado de, de eso, de no poder tener un descanso. Mi, mi cuñada vive en Málaga y no puede ir a Jaén a ver a su padre desde hace tres meses. 
Y evidentemente, claro que es una incongruencia muy grande, que todo el mundo pueda venir aquí a pasarlo bien y a irse de fiesta, pero nosotros no podemos ver a nadie. Ya, eso, eso es cierto, ¿eh? Ya, hashtag eh, un espeto para Marta, hashtag un campero para Marta. Ya vamos a dejarnos de tonterías. Eh, los que estamos aquí, que vivimos todos, no somos, pero vivimos todos en Madrid, eh, ¿veis que esté petado? ¿Veis que haya mucho? ¿Habéis pasado por, últimamente por el centro? ¿Tenéis gente que haya pasado por el centro y, y os cuentan que sí? Que está un eh, yo sí lo he visto, sobre todo, de ir a Malasaña a tomar unas cañas con mis amigos o lo que sea, y que todos los de las mesas de al lado sean guiris. Uh -huh. Entonces, y sobre todo, cuando vuelves a casa, o sea, yo que volví en un puente, sí que ves cómo está Madrid y cómo está el resto, comparado con... porque hay muchos más vuelos que llegan a Madrid de los que llegan al resto de España. Entonces, yo creo que sí. Y porque lo he visto, no solo por el meme de Twitter. Claro, sí, 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 que es eso, que tú lo has visto. Y, Edi, ¿tú lo has visto también? Eh, yo, por la pandemia, no salgo bastante de casa, pero sí que tengo como una, un pensamiento basado en los medios de comunicación, Ajá. de ver a gente sin mascarilla, de no respetar la distancia de seguridad, hacinamientos en restaurantes, en discotecas, fiestas ilegales. Entonces, pues, tengo como una perspectiva más extremista de no querer que haya turismo por la situación en la que estamos, porque hay lugares de Madrid en los que hay una incidencia de más de 350. Uh -huh. Entonces, no me parece correcto que dejen entrar, en este caso, a franceses o a cualquier tipo de turista europeo a Madrid. Uh -huh. Básicamente que te puedes cagar en su puta calavera, tanto en castellano como en árabe como en japonés. Eso está, claro, eso está claro. es, es, es fabuloso. Eh, Bianca, ¿crees que en esta movida puede notarse un poco la, la brecha económica, la brecha social, dado que la gente que tiene más recursos a lo mejor puede irse fuera, la gente que tiene más recursos puede ir a visitar otro país, pero la gente con menos recursos, que a lo mejor simple y llanamente quiere ir al pueblo o quiere volver a casa, no puede hacerlo. ¿Crees que se acentúa con esta situación, esta brecha? A ver, mmm, no, creo que, o sea, no creo que el pensamiento al, al llevar a cabo esta política sea que los ricos puedan viajar y los pobres se queden en casa, pero sí que me parece mal... Eh, que los españoles no podamos viajar dentro de España y puedan venir turistas o nosotros podamos salir. O sea, me parece mal porque mm, de, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, sí, claro. o sea que dejadme ir a Teruel, por lo menos. Es claro. Sí. Bueno. <risa> eh, ¿Tu opinión al respecto de esto? De que crees bueno, yo opino como Bianca. Creo que hace parte de la incongruencia que sí. mencionamos al principio, pero no creo que se haga con la mentalidad de que unas personas por tener menos recursos no puedan viajar o pensando en que estos como tienen pasta simplemente seguro, es una consecuencia que simplemente da. es una sí. consecuencia de la incongruencia eh, que vivimos en este sentido uh -huh. y, y no estoy de acuerdo con, el, con lo que ha dicho Edi con respecto a los turistas en eh, Madrid también hay un turismo de, de cultura hay un turismo de teatro de visitar museos uh -huh. yo voy mucho por el centro de Madrid porque tengo la fortuna de vivir cerca uh -huh. eh, y no, no percibo eso tampoco en el ambiente eh, hay terrazas en, los que, en las que puedes ver que a lo mejor hay más aforo del que, del que se supone que está permitido, pero mayoritariamente siempre he percibido que se cumplen las medidas sanitarias en los bares, en los restaurantes y en, las, y en los distintos establecimientos. O sea que... Oscar, eh, sobre la brecha. A ver, yo en ese sentido tampoco estoy de acuerdo, porque a mí me cuesta menos pasta irme a... Yo que sé, en a Londres a veces cogerme un vuelo y irme a Londres que si me tuviese que ir a Madrid en AVE o sea que es que el dinero no creo que sea así Ajá. y después bueno lo del turismo bueno aquí también tenemos incidencia de que aquí en Barcelona en fin de año se estaba montando una rave de 3.000 personas y no era bueno había algún francés supongo pero era catalán <risa> o sea, que tampoco <risa> ni turistas ni o sea, que me da igual de donde sea la responsabilidad me parece que todo, es de todo el mundo por igual eh, Marta, ¿crees que con estas medidas que vimos se pone en el centro eh, la economía, con esta situación que estamos viviendo, se pone en el centro la economía y no eh, la vida, el día a día, las relaciones humanas, las relaciones sociales de la gente de aquí? Ni, no creo que ni siquiera la, la economía, pero desde luego las relaciones sociales, la salud mental y, y demás no, no se está valorando para nada. Y... Respecto a lo de la brecha, quería decir una cosa, que hay mucha gente, no sé si lo habéis escuchado, que pide, que igual que se pide una PCR para irte a Alemania, también piden, bueno, pues que en España digan eh, una PCR si te quieres cambiar de comunidad autónoma. Uh -huh. Pero realmente yo creo que aunque no se haga con la intención de crear una brecha, no se puede negar 
que, que eso solo lo puedan hacer las personas con dinero y, y no las que la hace media o media baja. Sí, que no es un chicle, que una PCR no cuesta cinco céntimos. Claro, uh -huh. y no pueden, no pueden negar que eso va a generar una diferencia social ni, ni uh -huh. una separación de clases y que al final los que van a tener privilegios van a ser los ricos y los que no a pagar. Uh -huh. ¿Pero estás de acuerdo, por ejemplo, con los compañeros que decían que no crees que esa sea la idea con la que se ha hecho, pero que sí que es una consecuencia? Sí, sí, totalmente de acuerdo en que es una consecuencia. Pero no se puede olvidar, al... se deben tener en cuenta las consecuencias a la hora de tomar eh, medida legislativa. Vale, vale, vale. Edi, sí. eh, ¿dónde irías si pudieras salir, si pudieras ir a algún sitio? A 20 minutos de mi casa. Está <risa> Illescas, mi pareja vive en Illescas, está a 20 minutos en coche de, de donde vivo yo Ajá. y llevo desde Navidad sin poder ir a verle. Vale, Joder, yo pensaba que me iba a decir Osaka, me gustaría <risa> sí. visitar Nara y sus eh, ciervos y demás. Vale, vale, bueno, mira, genial. No, pero está ligado también a la responsabilidad de que estamos en una pandemia. No, no, totalmente. no es normal irse a hacer turismo en esta situación. Totalmente. Yo, continuando con lo que ha comentado Sergio, yo estaba hablando de la visión que tengo de lo que han dado en los medios de comunicación, porque les preguntaban a los turistas eh, qué tipo de turismo. Había gente que sí, que iba a hacer turismo a museos, a... vamos... Eh, turismo de ocio diurno, digamos. Pero luego había otras personas que directamente decían fiesta. Entonces, eso es a lo que quería llegar. Sí, sí. O sea, el, el, sí, vamos, el, el B1 básico de guiri de fiesta, paella, sangría. Claro. claro. Eh, ¿Dónde irías, si pudieras? Eh, a Nueva York. A Nueva York. Aquí, cerquita, al lado. Sí, 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 está bien. Está, coges la línea 9 y llegas sí, a un Sí, sí, directa. Nueva York, Nueva York. ¿Sergio? Yo iría a Estados Unidos, que es Ajá. donde vive mi madre. Eh, ya hace un casi un par de años que no la veo y sería un destino que me gustaría que me gustaría pues, hablando coger. hablando porque a lo mejor hay un, un, una, un este que os pilla bien a los dos y pues, <risa> pues, vamos pues, pues, bueno, dónde sería a... dónde sería Nueva York también de no está en Carolina del Sur Ajá, vale. cerca de Atlanta vale y luego mi padre pues vive en Colombia entonces a Colombia también me gustaría bueno te pegas un tour ¿eh? entonces, estaría... puedo pegar un tour pero <risa> estaría... bueno, de momento no es posible <risa> Bianca Toledo eh... o no. <risa> Estados Unidos. Pues a ver, eh, yo me iría a cualquier parte, pero si tuviera que irme a algún sitio me iría a Buenos Aires porque yo nací allí y allí está mi familia uh -huh. y tenían planeado en la primavera pasada irme allí, pero evidentemente no se pudo. Claro. Así que nada. Y bueno, en cuanto a lo que comentaban Sergio y Oscar, yo estoy sí. bastante de acuerdo con ellos. Por ejemplo, en el caso de Baleares, para ir allí te piden una PCR de 72 horas o te hacen una antígenos. Y a ver, yo creo que se están, te está gastando dinero público en cosas muy superfluas uh -huh. y podría destinarse ese dinero, por ejemplo, a hacer PRF, P, ay, PRF, <risa> PCR, <risa> PCRs o antígenos, por ejemplo. Yo, yo quería decir que no niego, eh, porque sería... Es imposible, es evidente que hay un turismo, eh, una parte de turismo que es de borrachera, que vienen de fiesta, pero considero que por esas personas no se puede criminalizar el turismo entero o decir que es que todas las personas vienen aquí claro. a incumplir las normas, a emborracharse y a hacer destro de destrozos, porque no considero que sea cierto. Pero por supuesto que no niego que hay hace una parte ruido, de ese turismo hace más ruido, que, viene, que viene a hacer. Y luego los medios siempre se, se, claro. se toman lo, lo que más llama la atención, lo que pueda generar más polémica sí. y por lo tanto a lo mejor se percibe eso, pero yo no creo que sea así. Pero en esta situación... Eh, ¿No crees que sería, no sé, más responsable dedicar eh, este periodo de pandemia al turismo de tu propio país y ya luego cuando la situación mejore aprovechar dinero ahorrado o lo que sea y visitar cualquier país que quieras? No sé, es que... Yo, yo no tengo ese pensamiento de que todos los turistas que vienen vienen a, a hacer fiestas y, y todo eso, pero creo que también... Hay que mirar por el bien común y el turismo pues, no es algo de primera necesidad, aunque todo el mundo queramos hacerlo. Yo, eh, sí, pero, por favor. Eh, que yo el principal problema que encuentro en esto es que no sé por qué tipo de razón creen que los turistas españoles son diferentes a los turistas europeos. Entonces, no entiendo muy bien por qué nos están tomando como tontos y decir, vale, es que los alemanes pueden venir, pero tú no puedes irte. ¿Por qué un turista alemán es diferente a si yo me quiero ir a Andalucía? No lo acabo yo muy bien de entender por qué. No. Y que, igual que los alemanes se van de fiesta, nosotros también nos vamos de fiesta, entonces, no, o sea, no específicamente por ese motivo, pero no entiendo por qué ellos pueden venir a hacerlo y nosotros no, cuando solo hablando de economía, nuestro dinero vale el mismo. Uh -huh. Entonces, Además, Eddie dice que el turismo no es de primera necesidad, pero para bueno, nosotros sí lo, sí lo es, porque hay muchas familias que viven de eso. Entonces, sí, no, es claro, en España, importante, no es salud o economía, es buscar un equilibrio 
Vale, next. Cambiamos el chip. Se acabó de hablar de turismo nacional, internacional. Y pasamos ahora a... Leo titular. L llorar mientras lees en TikTok. Los jóvenes y la lectura. Hey, this is day one of me reading the song of Achilles. Tenemos... <risa> Pues es eh, una nueva, eh, un nuevo trend, como se llama en TikTok, que ha salido, que se llama BookTok, en el que se recomiendan libros y hay, por ejemplo, hay algunos libros que han llegado a aumentar, han llegado a multiplicar por nueve las cifras en ventas. Pero sí que es cierto que, como veíamos en el vídeo, hay una dentro de esa rama, hay una concreta, en la que se están recomendando libros que te hacen llorar, como por ejemplo son of Aquiles, que si está en griego eh, clásico, a lo mejor sí que te hace llorar, de verdad. <coughs> vale, y empezando por esto, vamos a encauzarlo sobre la muchachada y leer. ¿Creéis que dentro de esto de TikTok eh, es compatible la promoción de la lectura en redes naciendo de un sitio que, obviamente, a la mayoría de gente nos quita tiempo de leer? Por ejemplo, Eddie. Es que yo creo que si hiciese este tipo de TikToks, lloraría con las lecturas que me mandan en la universidad. <risa> directamente. No, no es necesario buscar un libro que me haga llorar, porque directamente los que me mandan me hacen llorar. Entonces, pues sería esa mi aportación digital. <risa> pero no, o sea, no, no como decía ella, de emoción, ¿no? No. Bueno, de emoción, pero de, pero de querer tirarme por la ventana. Vale, vale, vale. Esos PDFs asquerosos que los profesores ponen, ¿cómo pueden leerlo mejor? Todo a negro, todo full negro y blanco, que no se entienda nada y que sean... Vale, eh, por ejemplo, eh, Lara, opinión sobre esto. Recomendación en TikTok, pero a la vez TikTok te roba de tiempo, ¿cómo compaginamos esto? A ver, yo creo que eso es como todas las cosas que se están intentando publicitar últimamente a través de redes, que la única forma que tienen ahora de publicitar libros es a través de los medios que consume la juventud, que es TikTok. Entonces, mmm, tú puedes subir a una página web de un periódico el anuncio del libro, pero cuando realmente más vas a conseguir llegar a ese público que tú buscas es en TikTok, porque la gente se pasa el día pegada a TikTok. Uh -huh. Entonces, eh, tú lo que quieres es que conozcan el libro, luego ya si lo leen o no, entonces el cometido está hecho. Vale. Porque tú ya lo conoces. Vale, o sea, utilizar las armas de los claro, sí. para venderles. Bueno, digamos, sí, sí, sí. Eh, desde que sois unas personas funcionales y útiles en Internet, y con eso no me refiero a meteros en YouTube y buscar capítulo 34 de Código Lioco. ¿sabes? O sea, me refiero ya a una cosa del día a día y tal. Desde que tenéis redes sociales, podríamos decir, eh, por ejemplo, Marta, empezamos contigo, ¿lees más o lees menos desde que tienes redes sociales? Yo creo que leo exactamente igual, o sea, no, yo no soy una lectora, honestamente, y tampoco voy a decir hipócritamente que me gustaría leer más de lo que leo porque lo veo una tontería. Si quieres leer, lees, y si te gusta, lo haces, y si no, pues, pues no, y lo dedicas a otra cosa. También creo que es muy fácil, eh, ahora que tenemos tanto estímulo, es muy fácil achacar a la gente joven o a la generación Z, a nosotros... Eh, que somos unos vagos o que mm, somos menos intelectuales o leemos menos, pero que tenemos muchos más estímulos. Uh -huh. Yo creo que estamos menos aburridos. Ya te no sé. a, a colación de esto que me estás contando, quiero leer un dato que supuestamente en 2019 los españoles leímos una media de casi 11 libros al año. Cerca del 70% de la población dice leer con frecuencia por distintas razones. Fócame un momento. <risa> los cojones. <risa> Esto me parece, a mí personalmente, me parece un triple, no desde medio campo, desde tu propia canasta. ¿Qué os parecen estos datos? A ver, no me lo creo. <risa> <risa> Mucho, Uno pero al bueno. mes, ¿eh? Ojo, aquí la gente... Serán universitarios todos, porque si no... Ni con sí. esas. <risa> claro, les, claro, les yo cachos, ¿no? no... Yo creo que según eh, la dimensión del libro, tampoco es descabellado 11 al, al, al año, es menos, un poco menos de uno al mes. Repito, según la dimensión del libro, no es descabellado pensar que, que quizás muchas personas en España se lean eh, 11 libros al año. Uh -huh. Luego también ya no solo está la modalidad del libro, eh, leer en un día pues, muchos artículos de opinión, eh, temas en ciertas páginas que te interesan mucho y que también es lectura, pero no precisamente en un libro. Uh -huh. Entonces, pero que me parezca descabellado 11 libros, según la dimensión, repito, al año, pues no, no me lo parece, honestamente. Eh, supongo que dicen libros con cierto empaque, que no, hmm. no, no se refieren a Fray Perico y su borrico. Pues entiendo, sí. entiendo que es lo que dicen. <risa> claro. eh, pero vamos, aquí las cartas sobre la mesa. Eh, Oscar, por ejemplo, ¿cuántos libros has leído tú en, en un año? 
Yo ya te quería decir que desde mi punto de vista, la pregunta era eh, 11 libros, pero eh, bajo sometimiento o por gusto, porque yo 11 puede ser que me los he leído, pero claro, por no obligado, claro. ¿no? Para probar los exámenes, entonces, porque bueno, libros no manuales, porque al final también nos hacen leer cada cosa con los libros que hay por el mundo. ¿Cuántos me he leído? De, por voluntad, ninguno. Porque no sé vuestras carreras, pero imagino que, bueno, estudiando Derecho, Relaciones Internacionales, eh, habréis leído más, eh, lo mismo o más que yo y leéis manuales a diario y, bueno, te someten a un, a un tipo de lecturas que al final, cuando acabas por, por, por vicio, no, no te va a salir nada más. Uh -huh. Al menos en mi caso. ¿Alguien más ha leído la cuantiosa cantidad de cero? <risa> A ver, yo he leído muy poco, también por lo que dice Oscar, que estudiando, o sea, cuando entras a la universidad y empiezas a leer manuales, artículos, pues llega un momento que lo llegas a aborrecer. Y bueno, luego también um, leer por gusto, pues hay mucha gente que lo sustituye por Netflix, HBO y estas plataformas. Pero tampoco creo que haya que pensar que si no, si no lees eres tonto o si no lees no puedes aprender. Yo creo que la gente aprende de formas diferentes. Hay gente que aprende leyendo, memorizando y otra gente aprende a lo mejor viendo un documental o viendo un vídeo en el que explican algo. Entonces, no creo que haya que, haya que asociar, asociar eh, no leer a ser un ignorante. Vale, por vale, vale. O sea, que ese cierto elitismo que puede haber Exacto. a veces, eso es un poco patraña. ¿no? Uh -huh. Eh, yo, a mí sí que me gusta leer y la verdad es que lo hago muchísimo menos que antes. Eh, yo creo que el problema de todo es que las redes sociales te aportan una inmediatez que los libros no y que tú puedes estar, por ejemplo, mirando Instagram y a la vez haciendo otras millones de cosas mientras que leer tienes, o sea, yo por lo menos, tienes que estar concentrado en hacer solo eso. Entonces, yo creo que lo otro te permite no estar tan centrado y estar un poco en tu mundo uh -huh. mientras que el libro tienes que estar. Siempre. Entonces, como... Se puede asemejar un poco a cuando estás estudiando, que tienes que estar muy concentrado. Yo, por lo menos, acabo de estudiar y lo último que tengo ganas es de ponerme a leer un libro. Claro, que es un poco eh, flashback de Vietnam. ¿no? Sí. Es pues un poco de repente. Pero, por ejemplo, también hay una pregunta que tengo por aquí, que es eh, si, pus si pusierais todo lo que leéis en redes sociales, ¿cuánto haríais a la semana en libros? Yo, 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 yo lo he hecho un pensamiento, he pensado un pensamiento hace un rato y creo que si pusiera en... en Así, en tamaño de libros, todo lo que leo en Twitter a la semana, me salen La Iliada, Crimen y Castigo y El Ulises de Joyce. Pero así, ¿eh? ¡De pum! ¿Vosotros con redes sociales leéis? ¿Leéis en otro medio que no sea el libro como tal? ¿Videojuegos, eh, subtítulos, por ejemplo? Sí, sí. Eh, por ejemplo, pues en Twitter, eh, es una red social a la que me meto bastante, pues ahí acabas leyendo claro. bastantes textos, muy pequeños, pero son bastantes. Uh -huh. Luego, eh, algunos periódicos digitales, me gustan ciertos columnistas, algunas columnas son un poco largas. Uh -huh. eh, yo creo que todos los días a lo mejor me leo una, probablemente mínimo una, y, y bueno, no me he puesto a pensar si sumasen... ¿Cuánto sería? Pero, pero sí que creo que de otra forma sí que leemos bastante. Por, por hacer un poco esto del tren de BookTok, de, de recomendar, recomiendan columnista, pero recomiendan columnista, yo he dicho que leo cero libros. Entonces, recomienda un columnista que a la mitad no haga... Pues mira, yo eh, leo mucho un columnista que se llama eh, Arcadi Espada, escribe uh -huh. en El Mundo, Correcto. Eh, tienes que suscribir. Uh -huh. Pero bueno, es, escribe en general de, de política uh -huh. y yo creo que es un, es un columnista que recomiendo mucho. Yo no me duermo bueno, <ríe> leyéndolo, bueno. por supuesto. Entonces, entonces te creo. Y bueno, ya eso según eh, los gustos de cada, cada quien. Eh, tenemos a Eddie que estudia eh, lenguas y lenguajes. Por tanto, eh, el tema de estudiar, ¿tú cómo lo manejas? ¿Tú cómo lo llevas? Tú tienes que, tú tienes que leer... Eh, sí o sí. Sí, pero yo leo en libros. No utilizo plataformas di digitales Ajá. para estudiar chino porque es bastante complejo, sobre todo, el escuchar y entender las palabras. Así que ni con subtítulos, porque no me... <risa> por, el, por lo menos por el nivel que tengo ahora no me sirve de nada. Ajá. Pero en cuanto, por ejemplo, Twitter, eh, no sabría decirte cuánto leo, porque principalmente veo vídeos y memes, pero sí que podría decir que podría haber escrito un libro perfectamente con todo lo que escribo en Twitter. <risa> o sea, todo lo que haya acumulado ahí es claro, capaz de reproducir un porque libro. Porque tengo una cuenta que han dado que no me sigue nadie y la llego a utilizar como si fuese un diario. Uh -huh. Bueno, mira, estupendamente. Vale, a ver, los lectores. Aquí los lectores y las lectoras, por favor, recomendad un libro. Tú has dicho, leo mucho. 
No tanto como me gustaría. Ah, bueno. No, yo que leo mucho no lo he dicho. Pues ya recola, pues sí, pues <risa> ¿Cuál? Por ejemplo, uno que te guste. Quiero decir, puedes haberte lo leído con cinco años, que es esta. Eh, bueno. Vale, me lo leí hace bastante, pero es buenísimo y te engancho un montón. Se llama eh, El misterioso caso de Harry Kebert, de Joel Dicker. Es buenísimo. De esto que no puedes despegar la cara del libro, de verdad, a mí me encantó. Uh -huh. Además, es así, o sea, no es como súper intenso que te cueste, sino que es súper fluido. Yo, a mí me gustó un montón. Uh -huh. Eh, Sergio, alguno que no sea recopilación de los últimos cinco años de artículos de Arcadio. Yo estaba, estaba pensando en uno, es, es, yo no soy de leer muchas novelas, Ajá. recomendaré un libro que se llama Liberalismo, de Juan Ajá. Ramón Rayo, ¿Vale? es una palabra muy manoseada. ¿Pero es, y... es novela? No, 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 no. no. Ah, ¿Qué es ensayo? <risa> novela. Ya me estás durmiendo, macho. <risa> es una palabra muy manoseada y te explica con muchas citas de muchos distintos autores liberales a lo largo de los últimos, a lo mejor, tres siglos, uh -huh. eh, lo que es la palabra y bajo qué fundamentos se el origen, se sostiene, el... efectivamente. Vale, vale, si vale. tengo que elegir uno, elegiría ese. Perfecto. Eh, pues a ver, mm, no sé si a alguien le gusta así el terror, el thriller. Yo he, he leído bastante a Edgar Allan Poe, uh -huh. El crimen de la calle Moore me encanta y es bastante impactante, es de esos que decía Lara que te tienen ahí. Entonces, yo te recomendaría ese. Uh -huh. He visto que afirmabas, ¿te mola? No, yo le, leía a Alan Poe, pero en, en mis inicios de la ESO, pero uh -huh. sí que me gusta bastante el autor. Uh -huh. Yo recomendaría Mangas se pueden. Es que me regalaron uh -huh. unos mangas que se llamaba El marido de mi hermano uh -huh. y era, pues eso, eh, explicaban sobre todo el tema de la homosexualidad en Japón. Uh -huh. Y pues es muy, muy interesante. ¿Y quién es? ¿Recuerdas eh, el autor? O... No, no, no me acuerdo. Es que... Vale. Japonés. <risa> Yo soy vale. de chino. Vale, digamos, vale. Se llama eh, Akira Sumamoto, autor de eh, El marido de mi hermano. Eh, Oscar, ¿quieres alguno? ¿Quieres recomendar alguno? Estamos haciendo... Marta, un segundo, estamos haciendo una recopilación para ti. Para que los apuntes todo y te lo los leas ahora. Eh, Oscar, ¿quieres recomendar alguno? A ver, con Sergio no voy, a, no voy a negar que es de los mejores libros que ha dicho Liberalismo del profesor Rayo. Eh, es brutal, eh, sobre todo para entenderlo un poco, pero a mí me gustaría mucho uh, un libro de uno de los mejores diplomáticos que tiene España, Inocencio Arias, eh, que dice así de... Eh, todos los, yo siempre dije que los diplomáticos son los mamones, eh, es, un, es una recopilación de sus experiencias a nivel a nivel de, bueno, de embajador de España ¿no? por todo el mundo y la verdad es que si te gusta el mundo de las relaciones internacionales es, es apasionante. Uh -huh. eh, Marta, ¿tú quieres, quieres añadir uno? Yo, de hecho, me leí hace poco, que hacía mucho que no leía un libro por gusto, Normal People, que es novela, ah, pero sí, sí. está muy guay. Y ¿Es de, el... está mejor ver, leer el libro y después ver la serie. Es el que han hecho serie, ¿no? Vale, vale, vale. <risa> Perfecto. Yo añado, para eh, cerrar este tema, eh, Teo va a una rave ilegal en Año Nuevo y acaba desalojándole la policía a los tres días. Fantástica novela. <coughs> Oscar, Sergio, yo lo siento mucho, pero creo que me voy a quedar más con lo que me están proponiendo ellos. ¿eh? Porque, eh, o sea, leer mensajes ya, eh, no me apetece a mí ya mucho. Yo lo siento de verdad, lo siento, lo tendré en mente, pero... Yo creo que voy a tirar un poco, cogeo más por Pou, la verdad, eso es cierto. Vale, <coughs> siguiente tema, next, cambiamos, el cerebro eh, se amolda al siguiente tema, la política del espectáculo. Cuando el Parlamento se convierte en un culebrón, me gusta leer los títulos que han puesto los compañeros de guión porque es un reconocimiento que tienen que tener. Nuevas elecciones. Vamos, bien, guay, super guay, genial. Eh, vamos a hablar, no tanto vamos a hablar de política, de ideologías, de movimientos, como todo lo que rodea, todo lo que es, eh, pues, eh, por ejemplo, enumero, mociones de censura, disoluciones de parlamentos, transfugas, eh, tamaño, vibes, estas cositas, así como lo que es más el espectáculo que rodea. Eh, pero antes de nada, la primerita pregunta, ¿os apetece votar de nuevo? No. <risa> o sea, no. <risa> vale, vale, vale. Comprendo. Sergio. A mí sí me apetece votar. Uh -huh. eh, de hecho, el 4 de mayo iré a votar con muchísima ilusión y, uh -huh. y bueno, esperemos que, que salga lo que, lo que vote. Uh -huh. Ahora nos ha jodido cualquiera, <risa> cualquiera, cualquiera que eso, <risa> claro. Efectivamente. Marta, sí, no, te mola votar, estás ilusionada. Que ojalá no tener que, no tener que volver a votar. En mi caso no tengo porque estoy en Andalucía, pero si me tocara votaría. Ajá. Oscar. Eh, pues, pues... Bueno, yo me, me siento, claro, en Twitter es trending topic, me siento un madrileño más, al final, eh, uh -huh. 
comer todo el día Ayuso, Pablo Iglesias y, 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 bueno, y, y dentro de la pesca, ¿no? Entonces, si estuviera ahí, votaría, claro, es que al final es lo que hay. Uh -huh. Y es sí, que no, mola así, ¿no? mi candidata favorita ya no está. Yo voté a Carmena, pero es que se ha retirado de la política. ¿A quién voto? Ya, está la mujer, está, está la mujer tranquila, ya, ya lo que tiene que hacer. Pues yo no puedo votar porque esto, soy residente de Mallorca, pero sí no votaría. Ah, oh, claro, es verdad, es verdad. Eh, pero bueno, y todo este circo que se monta alrededor... Cuando veis las noticias, ponéis las noticias y podrían acompañar a los titulares que salen una musiquita que suena algo como... Tan, tan, tararán, tan, tararán. ¿Todo eso os mola? Sergio, ¿a ti te mola todo lo que rodea? Uh, el circo, ¿no? Ya te digo, ¿eh? no, no nada concreto, sino todo está... Bueno, eh, yo creo que al final defender tus ideas con cierta efusividad, siempre y cuando lo hagas con mucho respeto, lo que digas sea... Eh, argumentado de una forma correcta uh -huh. y, y lo que intentes con ello sea convencer, pues no me parece del todo mal. Sí que es cierto que creo y, y percibo, como creo que, que muchos, que hay una cierta exageración en distintas intervenciones o que a veces pues las, las televisiones ayudan a que eso sea así porque al final es un, es un espectáculo del que ellas, vi, del, del que ellas viven, ¿no? Uh -huh captan más espectadores, etc, etc. Pero, pero no me importa que, que ciertos políticos eh, defiendan sus ideas con efusividad, eso sí, con respeto, pero con efusividad y con, con buenos una, argumentos. Con una teatralidad desde el punto de vista correcto del término. O sea, te, te, te parece interesante, te parece una manera también de hacer política. Si, si es teatro, pues no... Diferencia entre teatro y efusividad. Teatro, pues si tú la forma en la que dices las cosas pues es así... Uh -huh pues bueno, eh, es así, y si me transmites, pues a mí me gusta, ¿no? Eh, ahora, si es teatro, pues yo creo que al final la gente lo percibe, y eso es lo que se percibe como algo malo. Uh -huh. eh, vale. Yo creo que el problema es que ya hemos llegado a un punto que el Congreso de los Diputados parece la Red Bull, entonces sí. eh, está bien eh, hacer X eh, muestras de tu ideología y tal, pero llega un momento que es un circo y que yo creo que no nos representa para nada, o sea, un partido u otro, te estoy hablando de extremos, o sea, como si te digo Vox, como si te digo Podemos, uh -huh. eh, hacen de todo un circo innecesario y, por ejemplo, el repetir las elecciones, que yo no puedo votar porque yo estoy empadronada en Santander, eh, es como echarnos a nosotros la culpa de, ah, no hemos conseguido arreglarnos entre nosotros porque nos hemos pasado el día haciendo el circo y ahora vosotros tenéis que volver a votar para que nosotros solucionemos los problemas. Uh -huh. Entonces yo creo que es todo, la cultura esa del espectáculo que en realidad no soluciona nada y son un montón de palabras, o sea, como hoy mismo en el Congreso, que se gritan los unos a otros pero no consiguen nada. Uh -huh. Entonces no entiendo yo muy bien... Sí, claro. Además, ahí cuando hay elecciones hay una persona que es lo que, la que peor lo pasa, que es Revilla, que cada día tiene que beberse 50 litros de leche de vaca ahí sigue, ¿eh? y eh, 400 eh, kilos de anchoa. Entonces, el, el hombre ya llegará un momento que le dará algo de un rollo gota o algo así medieval. Eh, Oscar, eh, ¿crees que eh, los políticos desde la política no tienen demasiado en cuenta los problemas de la juventud. Eh, y juventud ya no hablo de, de nosotros, ya no hablo de vosotros, que podéis votar, sino a lo mejor incluso un poquito antes. Como que al no entrar en este círculo político, en esta rueda, como que se les... Eh, bueno, menos valora. Bueno, eh, ni que voten ni que no voten. O sea, como puedes ver, España es el país de la Unión Europea con el paro juvenil más alto de, de toda la Unión. Eh, políticas para los jóvenes hay bien pocas, eh, entonces, pero jóvenes, yo con 21 años que voto, o sea, decir que eh, no interesa, no interesa porque, bueno, eh, al final la juventud, aunque parezca que no, puede ser que hay muchos, no está tan alineado ¿no? con lo que puede interesar a la mayor parte de, de bueno, de, de, de los políticos, entonces yo creo que sí, que realmente estamos bastante abandonados en muchos, en muchos ámbitos y aspectos. Eh, Eddie, ¿crees eh... que sudan un poco de nosotros? Pues en cierto modo sí. Sí que hay partidos que se mojan y dicen cuál es su posición en, por ejemplo, temas de racismo, feminismo, eh, casos de homofobia, se posicionan, o por ejemplo, eh, de violencia de género se... Eh, mojó Irene Montero, eh, pero luego... Eso es algo que afecta a, a más población, no solo jóvenes. Claro, pero luego a la, lo que me refiero es que a la hora de la verdad de hacer leyes, de 
eh, poner sobre la mesa eh, propuestas, uh -huh. yo creo que ningún partido está eh, realizando lo que dicen, por ejemplo, en redes sociales. Uh -huh. bueno, yo, si sí. podía decir algo. Sí, sí, por supuesto. Yo eh, creo que deberíamos de cambiar eh, todos la visión. Eh, más allá de que los políticos, si se preocupan o no, eh, a lo mejor eh, lo que tendríamos que empezar a plantearnos es que los políticos y los burócratas nos dejaran de estorbar, dejaran de, 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 nos quiten las esposas, no que nos ayuden más ni que nos den más eh, subvenciones, ¿no? que nos dejen eh, de estorbar en mucho sentido, porque no es normal que tengamos una tasa de paro juvenil del 40%. Entonces, eh, nos tenemos que plantear más eh, si es porque es que necesitamos más su ayuda o es que a lo mejor ellos desde el Estado nos están estorbando demasiado e impiden que muchas empresas nos puedan contratar o que más jóvenes podamos acceder de una mejor forma al mercado laboral. Entonces, cambiar el enfoque de no más ayuda, no tanto más ayudas, más políticas, no, que dejen de estorbar. Uh -huh. Yo es lo que pediría porque creo que el problema fundamental eh, radica ahí. Uh -huh. o sea, que estorban, en lo político, muchos políticos y burócratas, que no todos, estorban demasiado. O sea, si salieran subtítulos ahora en inglés en toda tu intervención, probablemente podría poner Don't thread on me y acabaríamos. <risa> pues sí, efectivamente. <risa> eh, bien. Siguiente pregunta, quiero eh, lanzársela a Marta. ¿Cómo eh, muchachita, persona joven, eh, gente de la población eh, que todavía eh, estamos bien, de comillas, eh, ¿Cuál crees, como joven, eso es lo que iba a decir, como joven, cuál crees que son los problemas, los grandes problemas que se deberían, eh, se deberían plantar cara desde las instituciones, desde la política? El, el que se ha mencionado y ahora mismo el que me viene a la mente, el paro juvenil, sobre todo, porque no puede ser que, o sea, todas las prácticas que se te ofrecen uh -huh. son explotación, porque eh, sacan de ti 40 horas semanales básicamente por decirte oye, mira, es que te ofrezco esto para que lo pongas en tu currículum, pero no te voy a pagar nada. Sí, y... está súper guay, hijo, ¿eh? Sí, o sea, es genial. Leche, o sea, quiere decir... Que no querría trabajar así, ¿no? <risa> ya. Eh, pues... ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer? Mándales un mensaje, diles, eh, tú. <risa> a ver, en cuanto a lo primero que comentábamos, a mí me da mucha rabia cuando las instituciones se convierten en Twitter. Creo que una cosa son las instituciones y otra cosa es Twitter, Instagram y las redes sociales. Eh, muchas veces me da mucha envidia Europa porque allí la política se trata eh, de una forma mucho más seria que aquí y aquí es básicamente a menudo espectáculo. Eh, luego, en cuanto a los temas que comentaba eh, Edi sobre el feminismo, la homofobia, el racismo, son temas importantes, pero no creo que son los temas que más nos interesa resolver a los jóvenes porque son temas en los que hemos avanzado mucho, eh, lo que, en los que invertimos mucho y en los que nuestra legislación y nuestro país es un ejemplo a seguir. Hay que avanzar, evidentemente, hay cosas que hay que mejorar, pero no creo que sean los temas más importantes o lo que necesitamos ahora mismo los jóvenes. Yo creo que lo principal es el paro juvenil o, por ejemplo, el tema de los alquileres. Nos cuesta mucho independizarnos, nos cuesta mucho encontrar una, una casa donde vivir y donde poder desarrollarnos como personas. Eh, yo, o sea, yo no estoy para nada de acuerdo contigo, porque yo creo que eh, sí que es importante, obviamente, el paro juvenil y a mí, más estudiando comunicación audiovisual, que voy a salir de la carrera y me voy a pasar 10 años llevando cafés, pues yo creo que sí que es importante, pero yo no quiero tener un alquiler y no poder tener unos derechos básicos que, aunque tú digas que están avanzado, yo Los creo que tienes. sí. Claro, sí, pero ¿hasta qué punto? Yo creo que siempre se puede avanzar más y que eso es algo que tienes que tener garantizado. ¿Hasta dónde tenemos que avanzar? Eh, pues yo creo hasta que no haya... Las agresiones no estén normalizadas. Las hasta agresiones que, no están normalizadas. Están normalizadas. Hasta que, no sé. Que son frecuentes. Sí que hay casos de eh, ataques homófobos, racistas, machistas que salen en Internet. ¿Y para qué quieres tener...? un alquiler más barato si no puedes salir a la calle sin tener miedo a sufrir ese tipo de agresiones. Y en... yo creo que eso está normalizado desde las instituciones y no debería ser así. Y mucho, o sea, yo me siento representada. Mucha parte de los jóvenes estamos luchando contra eso, pero necesitamos como ese support de las instituciones, que yo creo que cada vez se está haciendo más por, un, por más de unos partidos que por otros. A ver, las instituciones actuales no te pueden apoyar más, porque el gasto que invierten en el feminismo, en la homofobia... ¿Y no crees que es un gasto racismo? necesario? Pues actualmente yo creo que España es ejemplo en el mundo de país donde viven mejor las mujeres, las personas homosexuales y del colectivo LGTBI y las personas racializadas. Que vivan mejor quiera decir que vivan del todo bien. ¿Viven? Yo creo que no. Yo creo que viven en igualdad. Es, de, es, es verdad y es evidente que puede haber casos 
en los que se ataca a una persona por eh, pertenecer al colectivo LGTBI o por ser mujer. Eso, es, eso es, está claro y eso es muy complicado luchar contra eso. Es muy complicado luchar contra el 0%. Hay que luchar por eso, pero es muy difícil. Entonces, creo que vivimos en una sociedad eh, igual, muy, muy igual, muy igualitaria, que respeta mucho las diferencias y que eh, respeta mucho la justicia entre, entre todas las personas, independientemente de eh, su sexo, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su raza. Somos un país que es un ejemplo a seguir, hay que seguir trabajando, pero actualmente hay problemas mucho más reales y mucho más importantes actualmente. No quiero decir que el racismo, la, el machismo o la homofobia no sean temas importantes. Quiero decir que son temas eh, que están ya, que ya los estamos eh, ocupando. O sea, que, ya están en un, que ya están iguales. A ver, eh, sí, que ya estamos eh, en, un, en un nivel de igualdad jurídica en el que todos somos personas y en el que todos estamos iguales en derechos y en obligaciones. Pero igual en... a, nivel, a nivel social crees que también. A nivel jurídico que, dices que sí, pero a nivel social también. Creo que a nivel social, eh, en general, sí. Es verdad que hay casos, pero esos casos se pueden, eh, se pueden denunciar. Y la ley, eh, te, la ley te protege si tú lo denuncias. Bueno, ahí tienes las denuncias falsas del supuesto porcentaje altísimo de denuncias falsas cuando luego hay menos de un 0,05%. Yo. Pero yo creo que es un poco ingenuo lo que estás diciendo, de pensar que todos estamos en igualdad de condiciones, y eso yo lo digo desde ser mujer, cis, hetero, de clase media, y yo no creo para nada eso, y que siempre se puede luchar. Perdón. Que Volviendo a lo del tema de, de la política, Ajá. a la hora de votar en las elecciones de Madrid, pues se va a tener en cuenta los partidos que quieren mantener o apoyar más a estas minorías y los partidos que en cambio quieren quitarlas. Entonces creo que esto es importante. No, no, no estoy diciendo que el tema de alquileres y de trabajos decentes para los jóvenes eh, también son temas importantes que yo creo que todos los partidos luchan por ello. Pero yo voy a priorizar en mi seguridad social. Porque me afecta como... Ahí va a decir Mari. Me afecta como... <risa> Como... Ha quedado casi mejor así, ha quedado casi claro. mejor esa, el, esa elipsis. Me afecta como maricón y como negro. Yo creo que no se puede colectivizar a la sociedad ni se puede arreglar ningún partido político el defender eh, al colectivo LGTBI o a las mujeres o a los inmigrantes. Yo, mis padres son inmigrantes, vinieron aquí a buscar una vida mejor y yo no creo que ningún partido deba de tener ese monopolio. Eh, no sé a qué gobierno te refieres, es decir, España hasta hace poco era el quinto país mejor del mundo para nacer mujer. Hemos perdido 15 puestos desde que está este gobierno. Por lo tanto, considero que colectivizar, decir que estos partidos son los que defienden a las mujeres, a los inmigrantes, pues no estoy para nada de acuerdo. Cada persona es un mundo, cada caso es es distinto y colectivizar entre estos y estos yo creo que es uno de los eh, mayores errores que, que hay actualmente en nuestra sociedad sí. y que lo hacen los partidos políticos, algunos partidos políticos muy inteligentemente para generar estos enfrentamientos que, que a ellos les convienen, uh -huh. pero no estoy para nada de acuerdo. Eh, ¿Puedo? Ah, vale. Sí, sí, a eh, ver, que... estos son focos, estos debates, estos hablar. Eh, que yo, respecto a lo que dices, eh, no soy ni una persona racializada, no he sufrido LGTBI fobia, pero si soy mujer... Y yo, desde mi posición de discriminación, porque existe eh, la brecha salarial, eh, la discriminación social, yo abogo porque los gobiernos que vengan sigan luchando contra ello y sí que es evidente que hay gobiernos que luchan contra ello y, contra, y los que no, porque puedes ver que se ha echado para atrás la ley trans por votaciones de X gobiernos y no de otros. Entonces, eh, según lo que dices tú, si todos los partidos políticos votaran a favor de ello, yo no tendría queja de ninguno, pero es que no es el caso. Entonces, yo siempre voy a abogar por esos partidos que luchan por las libertades de las personas. Voy a pedir, eh, antes porque... Aunque parezca mentira, lo que tenemos ahí no es un cuadro de dos personas <risa> guapísimas. Son dos personas que también está hablando. Entonces, para hacer ya una, una, pues una, una última idea, una última... Eh, Sí, una última idea, una un último pensamiento, una última conclusión sobre esto. Empezamos contigo, Marta. 
Que yo no entiendo muy bien que, que se considere que los derechos que se han alcanzado en cuestión de feminismo, eh, lucha contra la homofobia y contra el racismo sean suficientes. Acabamos de, o sea, la ley de la eutanasia, que creo que es súper necesaria, acaba de ser aprobada. La ley trans también está en proceso. O sea, no, ni es suficiente. Hay que seguir luchando y, por supuesto, que hay que seguir invirtiendo en eso, porque es una inversión, no un gasto. Y hablar de ello en términos de gasto me parece bastante mm, agresivo y bastante feo. Ajá. Oscar. Bueno, mmm, no, ya se ha comentado todo lo que se podía comentar en este debate y lo único que hay que hacer mención es que hemos empezado esta pregunta hablando sobre políticas de juventud y cuando he dicho que realmente el problema es que lo tiene la juventud misma, porque no lucha por, bueno, por sus inquietudes, ¿no? O sea, el sí. tema, al final hemos cambiado a feminismo, o sea, que cualquier cosa, cualquier tema va a estar siempre dentro de, de juventud, ¿eh? Porque, pero al final un tema tan interesante como podría haber sido políticas de, bueno, de paro juvenil, de, de políticas para fomentar eh, la mejora de la sociedad joven española, pues hemos ido a otro tema, ¿no? Porque yo es lo que veo, se está incentivando otros temas, ¿no? Para eh, desalinear pues, a la juventud en, en muchos aspectos, porque la, realmente lo que se puede movilizar siempre es la juventud. Y si la juventud quisiese, eh, las cosas mejorarían. Pero bueno, eh, somos fáciles de, de encarrilar en algunos temas, entonces pues nos llevan a veces también por donde, por donde quieren ellos. O sea, que la culpa, o sea, siempre culpamos a los políticos, eso es mentira, los políticos eh, hacen todo aquello que, que, la gente, que el pueblo quiere, porque después la, el pueblo va a votar. Vale, pues con estas dos intervenciones de nuestros zumitas, eh, vamos a ir finalizando, chicos, pues ya me está diciendo que ya vamos fuera de tiempo, ha habido un momento aquí de debate y demás, que ha estado, que ha estado bonito, está interesante, que es eh, lo importante y lo bello de debatir, que se enfrenten distintas opiniones, todo siempre desde eh, el respeto y el ser buen chaval que es lo más importante. Así que eh, muchísimas gracias Bianca, muchísimas gracias Eddie, muchísimas gracias Oscar, Marta, muchísimas gracias Sergio, muchas gracias, gracias por venir. A eh, Lara, perdona. <risa> Tenemos a Sara, perdona, soy imbécil. Muchas gracias por haber venido, chicos, y espero que ustedes desde el otro lado hayan disfrutado. Ha sido un focus muy entretenido, ha sido un focus precioso, con gente oh, muy guapa punto uno, y muy respetuosa, que es importante. Cuídense, nos vemos. Chao.